Phạm Thư qua ngoài bút Hàn Sĩ Nguyên Bài của nhà văn Vũ Hạnh Trong cổ sử Trung Quốc Phạm Thư chưa hẳn đã là một con người hoàn thiện Cũng tích oán cưu hờn Cũng ơn đền oán trả Cũng phạm nhiều sai lầm trong cuộc sống riêng tư cá nhân Cũng như trong hoạt động chính trị của nước Tần Cũng lo toan địa vị cá nhân Cũng tham luyến quyền hành Cũng đe nẹt hàn sĩ Những điều ấy được ghi chép tỏ tường Trong sử ký tư Mã Thiên phần liệt truyện Đoạn nói về các biện sĩ Phạm Thư, Thái Trạch Dẫn xuất từ nguồn tư liệu cổ ít ỏi ấy Nhà giáo kiêm nhà thơ Việt Nam Hàn Sĩ Nguyên Qua tác phẩm ứng hầu Phạm Thư Có thể nói đã viết lại Đã vẽ lại Đã hư cấu Hình thành đến một Phạm Thư mới Khiến cho một thừa tướng Phạm Thư Thời xa xưa Vốn còn xa lạ với công chúng Xuất hiện trước mắt chúng ta như một nhân vật phi thường Đó là một con người bình dị Có trí năng thông tuệ tuyệt vời Đã quán triệt được lẽ biện chứng Trong cuộc sống của thời lao loạn để mà hướng sự việc tiếp diễn theo mức tối ưu Đó cũng còn là một con người đạo đức vô song Với niềm hiếu thảo, với nghĩa thủy chung Cư xử ấn oán phân minh, nhân nghĩa vẹn toàn Ở thời điểm tột đỉnh vinh quang Con người ấy vẫn không ham địa vị Không mê nữ sắc Không hề trở mặt quay lưng với người cùng khổ Với kẻ vô danh ngày xưa có ơn cứu mạng cho mình Để rồi đem tấm lòng biệt ơn đáp đền trong môn một Và cũng từ con người rất khốn khổ ấy mà Phạm Thư đã nghe ra Đã hiểu thấu tiếng nói của Lương Tri Chú toàn đạo nghĩa Trọn vẹn ân tình Con người ấy còn biết tiến, biết thoái Quả là một sự kiện nhân sinh hiếm thấy xưa nay Đồng thời đó còn là mẫu mực của một đạo lý sống Có thể truyền lưu cho đến muôn đời Phạm Thư là sản phẩm của một thời táo loạn Nhưng chính qua thời táo loạn ấy Mà đức và tài của nhân vật này bộc lộ hết được tinh hoa Có lẽ càng suy gẫm thêm Mỗi người trong chúng ta còn có thể tìm thấy được qua nhân vật này Những điều kỳ thú trong một lẽ sống nhiệm màu Đem những người xưa tiêu biểu đã biết thành thơ lục bát hơn 3.000 câu Để mà hoàng dưỡng đạo nghĩa phổ biến nhân luân Hàn Sĩ Nguyên đã lặng lẽ làm một công việc ít thay Giữa thời buổi kinh tế thị trường Đầy cảnh bon chen trục lợi Đầy những mưu toan thực dụng Đầy những tính toán đạo điên Nhưng nét kỳ diệu của cuộc đời này vẫn tồn tại đó qua tập truyền thơ ứng hầu phạm thư một vị thừa tướng từ thời cổ sử xa xôi mờ mịt của nước trung hoa giữa buổi loạn ly đã trở lại như một con người hiện thực giữa cõi đời này xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả tập truyền thơ ứng hầu phạm thư một sáng tác mà nhà giáo kiêm nhà thơ việt nam ông hàn sĩ nguyên đã đem những lời thơ hoa gấm dệt nên một áng diễn ca đầy ấp tình người nhà văn vũ hạnh tháng 12 hai năm hai nghìn Danh mục sách tham khảo Sử ký Tư Mã Thiên Bản dịch của Nguyễn Hiên Lê Đông Chu Liệt Quốc Diễn Nghĩa Bản dịch của Nguyễn Đỗ Mục Cổ học Tinh Hoa Bản dịch của Nguyễn Hiên Lê Chiến Quốc Sách Bản dịch của Nguyễn Hiên Lê Lã Thị Xuân Thu Binh Pháp Tôn Vũ Tử Nội dung Thừa tướng ứng hầu Phạm Thư gồm có 30 phân đoạn 1. Phạm Thư Thủa Hàn Vi 2. Tu cổ đi xứ nước tề 3. Kẻ ác đồng mưu 4. Phạm Thư lâm nạn 5. Tiếng đàn rừng mai 6. Ân tình rừng mai 7. Vương kê cầu hiền 8. Phạm Thư sang tần 9. Tần chiếu tương vương 10. Phạm Thư biểu 11. Kiến giá tần vương 12. An bình bắt ngụy su phu 13. Bãi chức lương hầu 14. Thừa tướng Phạm Thư 15. Về Cố Hương 16. Thiên Võng Khôi Khôi 17. Phạm Thư trả thù Tú Cổ 18. ngụy Vương Hiến Công Chúa 19. Trạm ngụy Tề 20. Gặp lại người xưa 21. Đánh Hàn Chiếm Huỳnh Dương 22. Phùng Đình Hiến Thượng Đảng 23. Triệu Hiếu Thành Vương 24. Phản gián khổ nhục liên hoàn kế 25. Trận Trường Bình 26. Bạch Khởi Diệt Hàng Binh 27. Tần Vương giết Võ An Quân Bạch Khởi 28. Tống Biệt Hành 29. Phạm Thư Cáo Quan 30. Tiêu Giao Ứng Thành 
truyền thơ thừa tướng ứng hầu phạm thư viết xong ngày 30 tháng 6 năm 2000 đã in và xuất bản tháng riêng năm 2001 hoàn tất chỉnh lý và hiệu đính tháng 9 năm 2002